contactó a sus hijos, fue corriendo a avisar a sus amigos y familiares pero nadie le creyó todos se burlaron de ella y la tomaron por loca, empacó lo mínimo indispensable y caminaron bajo la noche despejada, hacia lo alto del cerro Trancaurco, en quechua tranca significa portada y urco significa cerro, de un momento a otro, una lluvia torrencial como nunca antes se había visto comenzó a caer sobre la ciudad. Rayos y relámpagos cortaban el cielo, ahora agolpado de nubes negras, causando confusión y desesperación sobre los inadvertidos pobladores, quienes sucumbieron ante la ira de Dios. Gran cantidad de bandejas de oro y plata llegaron arrastradas por la corriente, en la más grande y hermosa venía la madre de la laguna. Por último, apareció el anciano, llevando en sus manos un gran plato lleno de manteca, con peces, plantas de totora, carricillos y cortadera, así como un huevo de pato. En el mismo instante en que lo arrojó al agua, cayó un rayo y partió el huevo, y salieron volando patos y gaviotas. Los peces se multiplicaron y las plantas bordearon la laguna. Cuando amaneció, la señora y sus hijos vieron con asombro que el pueblo había desaparecido, y que en su lugar estaba una laguna de aguas azules y sobre ella se levantaba un deslumbrante arco iris, tal como lo había anunciado el mendigo misterioso. Ese mismo día los habitantes de Chachapoyas notaron con asombro también que la laguna del Tapial había desaparecido totalmente quedando en cambio una extensa llanura cubierta de verde hierba. Es creencia general que las almas de los que murieron a consecuencia de la inundación, se han convertido en sirenas las cuales tienen por costumbre robar criaturas para llevarlas a vivir en su ciudad encantada, bajo las aguas. Durante muchos años la laguna de Pomacoches fue el terror de los nuevos pobladores, descendientes de la única familia sobreviviente y de otras que emigraron de los vecinos pueblos de Gualulo y Tiapoyo, tales como los Chicana, los Catpo y los Ocmata. Para calmar la furia de las aguas y de los seres que en ella habitan, pidieron al cura párroco que bendijera la laguna. El buen sacerdote aceptó gustoso, y entrando en una balsa derramó agua bendita en los ojos de la laguna. En este momento se levantó una gran tempestad, y apareció un enorme pez rojo, que mordiendo al cura en el brazo, intentó hundirlo. Sus acompañantes lo salvaron, pero días después murió, secándose como un palo. Después de este acontecimiento nadie se atrevía a navegar en la laguna Pomacoches, hasta que Don Vidal Caspo, que vive todavía, se decidió a desafiar el peligro y la vadeó en una canoa. Desde entonces se desterró el miedo y hoy nadie la teme, pues todos los días navegan en sus aguas canoas cargadas de cosechas.